శ్రీ గురుభ్యో నమ ఈ యొక్క మేషాది మేన పర్యంతంగా చెప్పుకునేటువంటి ద్వాదశ రాశుల వారు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా అసలు ఏ రాశి వారైనా సరే శనికి సంబంధించినటువంటి దోషాలతోటి బాధపడకుండా ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలి అంటే శనికి సంబంధించిన దోషాలు అంటే ఇక్కడ మనకి శని ఏలినాటి శనితో చాలామందిని బాధపెడుతూ ఉంటాడు ఇది ప్రతి రాశి వారికి కూడా ఏదో ఒక సమయంలో ఏలినాటి శని అనేటువంటిది వచ్చి తీరుతుంది మరి ఈ ఏలినాటి శని దోషాల నుంచి తప్పించుకోవాలి అంటే ఏం చేయాలి అలా కాకుండా కంటక శని పదో క్షేత్రంలో ఉండేటువంటి శని అలాగే అర్ధాష్టమ శని చెప్తూ ఉంటాం అష్టమ శని చెప్తూ ఉంటాం ఎనిమిదో స్థానంలో ఉండేటువంటి శని మీ రాశి వశాత్తు అలాగే మీ రాశి నుండి నాలుగో స్థానంలో శని ఉంటే కనుక అర్ధాష్టమ శని కాను ఇలా కాకుండా మీ యొక్క జన్మజాతకంలో అంటే మీ వ్యక్తిగత జాతకంలో కూడా శని అనుకూలంగా లేకపోతే ఆ యొక్క శని దశ నడుస్తూ ఉన్నా శని యొక్క అంతర్దశ నడుస్తూ ఉన్నా మిమ్మల్ని చాలా వరకు బాధ పెట్టేవాడు అవకాశం కనబడుతున్నది మీ యొక్క జన్మలగ్నానికి జన్మరాశికి కానీ శని అనుకూలమైన స్థానంలో కనుక లేకపోతే ఆ ఉన్నటువంటి స్థానాన్ని బట్టి అనేక రకాల దోషాలు అనేక రకాల ఇబ్బందులు ఎన్నో రకాల సమస్యలు జాప్యాలు ప్రమాదాలు ఇవన్నీ కూడా ప్రతి ఒక్కరికి కలుగుతూ ఉంటాయి శని అంటేనే చాలా మటుకి భయపడుతూ ఉంటారు అందరూ కూడా ఈ దోష నుంచి ఎలా తప్పించుకోవాలి అనేటువంటి ఎన్నో రకాల పరిహారాలు చేసుకుంటూ ఉంటారు సరే కొంతమందికి అనుకూలంగా ఉన్నవాళ్ళు చేసుకోగలిగే శక్తి కలిగిన వాళ్ళు ఈ శని దోష పరిహారం చేసుకుంటూ ఉంటారు ఆ యొక్క దోషం నుంచి ఎంతో కొంత నివృత్తిని పొంది దోషం యొక్క తీవ్రతను తగ్గించుకుని సుఖశాంతులతోటి జీవిస్తూ ఉంటారు మరి ఏమీ తెలియని వాళ్ళు ఏమీ చేయని వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతి జీవికి కూడా ప్రతి మనిషికి కూడా ఈ యొక్క శని దోషం అనేది ఉంటూ ఉంటుంది కాబట్టి అనుకూలంగా ఉన్న వాళ్ళైతే జీవితంలో ఎంతో అభివృద్ధిని సాధిస్తూ ఉంటారు ఉద్యోగాల్లో ప్రమోషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి చాలా తెలివైన వారు ఉంటూ ఉంటారు కష్టపడి పని చేస్తూ ఉంటారు అత్యధిక ధన సంపాదన కుబేరులుగా కూడా ఎదిగే అవకాశము ఈ శని కనుక అనుకూలంగా కనుక ఉంటే ఏ రాశి వారికైనా ఏ నక్షత్ర వారికైనా సరే అటువంటి శుభ ఫలితాలు కలుగుతూ ఉంటాయి మరి వ్యతిరేకమైన ఫలితాలు కలుగుతున్నాయంటే కొంతమందికి శని శుభ స్థానంలో ఉంటూ ఉంటాడు శుభ ఫలితాలను ఇచ్చే అవకాశం కలుగుతూ ఉంటుంది కానీ మీరు చేసేటువంటి కొన్ని రకాల పనుల వలన ఆ యొక్క శుభ ఫలితాలు మీకు అందకుండా పోతుంటాయి అంటే అటువంటి శుభ ఫలితాలు మీకు పూర్తిగా అందాలి అంటే మీరు ఏం చేయాలి ముఖ్యంగా శని అంటే పాపగ్రహం కాబట్టి అందరూ కూడా చాలా మటుకు భయపడేటువంటి పరిస్థితి ఈ దోషంలో ఉంటుంది కాబట్టి మరి ఏం చేస్తే దోషాలు సుమారుగా తగ్గు మొహం పడతాయి ఆ యొక్క శని సంతోషిస్తాడు అంటే కనుక ముఖ్యంగా జీవహింస అయితే చేయకూడదు ఎవరిని హింసించకూడదు ఏ జీవిని కూడా హింసించకూడదు అని చెప్పేసి మనకి శాస్త్రం ద్వారా తెలియజేయబడుతున్నది అలా చూసుకుంటూ ఉంటే ఏ ఒక్క వ్యక్తి అయినా సరే జీవి అంటే ఇక్కడ చెట్లు పుట్టలు కూడా ఏవైనా సరే అంటే వాటికి ఇబ్బంది కలిగేటువంటి పరిస్థితులు కల్పించకూడదు కలిగించకూడదు ముఖ్యంగా మీకు అనవసరంగా ఏ పని జోలికి వెళ్ళకూడదు ఎవరిని కూడా నిందించకూడదు తిట్టకూడదు అనవసరంగా ఎవరైనా సరే నిందించినా అనుమానంగా ప్రవర్తించినా దాని అందు కూడా ఈ యొక్క శని తీవ్రత పెరిగిపోయే అవకాశం కనపడుతూ ఉంటుంది ముఖ్యంగా మీ దగ్గర పనిచేసేటువంటి పని మనుషులకి మీరు ఎప్పుడూ కూడా పాడైపోయిన ఆహార పదార్థాలు పెట్టకూడదు ఇది బాగా గుర్తుంచుకోండి మీ ఇంట్లో కొంతమంది పని మనుషులు పనిచేస్తున్నారు అంటే శని మీకు అనుకూలంగా ఉన్నాడు అని అర్థం ఆ యొక్క పని మనుషులు నేను ఇబ్బందులు పాలు చేస్తూ ఆ పని మనుషులకి సరైనటువంటి సమయంలో మీరు జీతాలు ఇవ్వకుండగా ఎప్పుడైనా సరే వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన బోనసులు కానీ వస్త్రాలు కానీ కొత్త బట్టలు కానీ ఏవైనా సరే పండగను బట్టి ఇవ్వకుండగా సరైన ఆహార పదార్థాలు వాళ్ళకి పెట్టకుండగా అంటే ఇలా మీరు కఠినంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటే ఆ యొక్క మీ ఇంట్లో పనిచేసేటువంటి పని మనిషి రూపంలో శని యొక్క ప్రభావం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే మీకు అనుకూలంగా ఉండేటువంటి శని కూడా మీ ఇంట్లో ఉండేటువంటి పని మనిషిని మీరు ఇబ్బందులు పాలు చేయటం వల్ల అనేక రకాల కష్టాలు పెట్టడం వల్ల ఆ యొక్క శని మీకు వ్యతిరేకంగా మారిపోయేటువంటి అవకాశాలు చాలా వరకు ఉంటూ ఉంటాయి ముఖ్యంగా చేవలను అయితే చంపకూడదు అసలు చేవలను చంపితే కనుక శని చాలా కోపగిస్తాడు 
శని వలన చాలా అనేక రకాల దుష్ప్రభావాలు కలుగుతాయని చెప్పేసి మనకి శాస్త్రాల ద్వారా తెలియబడుతోంది కాబట్టి చేయవలన మాత్రం చంపే ప్రయత్నం చేయకండి ఇంకా గుర్తుంచుకోదగ్గ విషయం ఏమిటయ్యా అంటే అలాగే చెట్లు సంబంధించి ఏదైనా శనివారం నాడు జమ్మి చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళి జమ్మి చెట్టు కొమ్మలు విరవటం కానీ జమ్మి చెట్టును కొట్టడం కానీ కత్తితో కానీ గొడ్డలతో కానీ అటువంటి పనులు మాత్రం ఎప్పుడూ చేయకండి శనివారము జమ్మి చెట్టుని అసలు ఏమాత్రం తాకరాదు ఒకవేళ అటువంటి పరిస్థితులు కనుక మీకు ఏర్పడితే మీకు అడ్డంగా కనుక ఉంటే పొలంలో కానీ ఇంటి దగ్గర కానీ ఇంటి బయట కానీ ఎక్కడ కనుక ఉంటే ఆ జమ్మి చెట్టుని తీసేవలసిన పరిస్థితులు ఏర్పడితే జమ్మి చెట్టుని మీరు మాత్రం కొట్టకండి వేరే వాళ్ళని తీసుకు కొట్టించండి అది కూడా శనివారం మాత్రం అసలు కొట్టించకండి శనివారం మీరు కొట్టినా మీ మీరు చెప్పిన ఆజ్ఞ ప్రకారంగానే ఆ యొక్క పనిమనుషులు కూడా వచ్చి ఆ జమ్మి చెట్టును కొడుతున్నారు కాబట్టి ఆ దోషం మీకే వర్తిస్తుంది కదా గుర్తుంచుకోవాలి కాబట్టి జమ్మి చెట్టుని మాత్రం కొట్టకండి అట్లాగే నువ్వుల నూనె ఎంత ఎక్కువగా మీరు పేదలకి సాధులకి దేవాలయాలకి దానం ఎంత ఎక్కువగా చేస్తూ ఉంటే ఆ యొక్క శని యొక్క దోషం యొక్క తీవ్రత అంత తగ్గుముఖం పడుతుందని గుర్తుంచుకోవాలి ఉప్పు దానం చేసినా కూడా చాలా వరకు లాభ లాభాలు కలుగుతూ ఉంటాయి అలాగే మీకు ఉండేటువంటి శని దోషం యొక్క తీవ్రత కూడా చాలా వరకు తగ్గుముఖం పడుతూ ఉంటుంది అలాగే పేదలకి కాలాన్ని బట్టి గొడుగు దానం చేయొచ్చు నల్లన గొడుగు చెప్పులు కూడా దానం చేయొచ్చు ఇవి కూడా దానం చేయటం వల్ల శని యొక్క తీవ్రత చాలా వరకు తగ్గుముఖం బట్టి మీ ఇళ్లలో ఉండేటువంటి అనేక రకాల అనారోగ్యాలు జరిగిపోతూ ఉంటాయి అలాగే మీకు ముఖ్యమైన రోజులు వచ్చినప్పుడు పండగ రోజులు కానీ పెళ్లి రోజులు కానీ పుట్టినరోజులు కానీ అలాగే మీకు స్పెషల్ డేస్ ఏవైతే ఒకరికి వస్తూ ఉంటాయో ఆ రోజుల్లో మీకు దగ్గరలో ఉండేటువంటి అంగ వికలాంగులు ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్డ్ అలాగే కళ్ళు సరిగ్గా కనిపించిన వాళ్ళు వినిపించిన వాళ్ళు మాటలు రాని వాళ్ళు శరీర అవయవ భాగాలు ఎవరికైతే సరిగ్గా పనిచేయక వికలాంగులు ఉంటూ ఉంటారో వాళ్ళకి మీ శక్తి వలది దాన ధర్మాలు చేసుకోనండి అన్నదానం చేసే ఏర్పాటు చేయండి పళ్ళు ఫలాలు పాలు ఏర్పాటు చేసే ప్రయత్నం చేయండి మీరు శక్తివంతులు కనుక అయి ఉంటే కనుక వాళ్ళకి వాహనాన్ని కూడా ప్రజెంట్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఏదో ఒక వెహికల్ని వాళ్ళకు అనుకూలంగా ఉండేలాగా మీ యొక్క శక్తి సామర్థ్యాన్ని బట్టి ఇంకా చేయగలిగితే హాస్పిటల్లో రోగులకి ఏదైనా సరే మందులు మీరు కొనివ్వచ్చును ఆ యొక్క ట్రీట్మెంట్కి సరిపడ డబ్బులు కూడా మీరు చెల్లించే ప్రయత్నం చేయడం వల్ల కూడా శనిక్ దోషాలు చాలా వరకు తీవ్రత తగ్గుముఖం బట్టి మిమ్మల్ని అనుకూలించే అవకాశం బాగా కనపడుతూ ఉంటుంది ఇంకా కనుక చూసుకుంటే శనికి సంబంధించిన పనులు చాలా వరకు మనకి మేలుగానే గోచరిస్తూ ఉంటాయి ఇటువంటి మీరు కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉండడం వల్ల మరి ఇంకా ఏమి చేయకూడదు శనికి ఇష్టకరంగా ఉండే పనులు ఏవైనా ఉన్నాయంటే కనుక చాలా వరకు చూసుకుంటూ ఉంటే నీటిలో పారేటువంటి నీటిలో నదిలో కానీ కాలవల్లో కానీ బొగ్గులు మీ దోషులతో తీసుకుని వదిలిపెట్టి ఉండడం వల్ల మీ ఇంటి అందు నువ్వుల నువ్వులతోటి నువ్వుల నువ్వులతోటి స్టీల్ ప్రమదలో పశ్చిమ దిశగా దీపారాధన చేయడం వల్ల కూడా ఈ శనికి సంబంధించిన దోషాలు చాలా వరకు తగ్గుముఖం పడుతూ ఉంటాయి మీ ఇంటికి నైరుతు మూల అంటే సౌత్ వెస్ట్ కార్నర్లో కలబొంద అంటూ ఉంటాం అంటే అలోవేరా ప్లాంట్ని పెంచడం వల్ల కూడా మీ ఇంట్లో శనిగ్రహ దోషాలు కూడా చాలా వరకు తగ్గుముఖం పట్టే అవకాశం కనపడుతూ ఉంటుంది ముఖ్యంగా గుర్తుంచుకోదగ్గ విషయం ఈ రోజులు చాలా ఆధునిక కాలం ఆడవాళ్ళు చాలా దేశ విదేశాల్లో ప్రపంచ దేశాల్లో ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు అసలు పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత చాలామంది కాళ్ళకి మట్టిని ధరించడం లేదు మెడలో మంగళ సూత్రం కూడా ఉంచుకోవటం లేదు ఇది చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి అంటే మంగళసూత్రం భర్త కట్టిన మంగళసూత్రం అనే మొయలేటువంటి ఆధునిక యుగంగా తయారైంది ఈ కాలం ఈ మంగళసూత్రాలు తీసేసి ఫ్యాషన్గా ఏదో ఒక మెడలో గొలుసేసుకోవటం కాళ్ళకు ఉండేటువంటి మట్టిలో చుట్టలు కూడా తీసేయటం ఇటువంటి పనులు చేయటం వల్ల ఇవి విపరీతంగా పరిగణింపబడుతోంది శని విషయంలో ఇటువంటి వారికి ఎన్నో రకాల అవాంతరాలు అనారోగ్యాలు భార్యాభర్తల మధ్యన ఎంతో బలమైన సంబంధం కూడా దెబ్బతినేటువంటి అవకాశం చాలా ఎక్కువగా కనపడుతోంది ఈ మంగళసూత్ర ధారణ అనేటువంటిది చేసిన తర్వాత ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క మంగళసూత్రాన్ని తీసేసి మీరు ఫ్యాషన్గా తయారవుతున్నారో దానివలన మీకు ఎన్నో రకాల అనార్థాలు కలుగుతున్నాయి ఉద్యోగాల్లో ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి ఆరోగ్యాలు ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి భార్యాభర్తల మధ్యన రిలేషన్స్ చాలా వరకు దెబ్బతింటున్నాయి కుటుంబ వ్యవస్థ అనేటువంటిది కుప్ప కూలిపోయే పరిస్థితులు చాలా వరకు కనపడుతున్నాయి కాబట్టి దయచేసి ఎవరూ కూడా మంగళసూత్రాన్ని తీసే ప్రయత్నం చేయకండి అది ఖచ్చితంగా ధరించే ప్రయత్నం చేయండి
కాళ్ళకి మెట్టలు కూడా తీసే ప్రయత్నం చేయకండి వివాహమైన ప్రతి స్త్రీ కూడా అలాగే కొంతమంది చాలా రెక్లెస్గా ఉంటూ ఉంటారు భర్త ఎందు అంటే కాలం ఒక్కొక్క సందర్భంలో ఒక్కొక్కలా ప్రవర్తించేలా చేస్తూ ఉంటుంది అలాగని అన్ని సందర్భాల్లోనూ కూడా అంత రెక్లెస్గా ఉండకూడదు ఇలా ఉండకుండగా చాలా మితంగా ఉండే ప్రయత్నం చేయండి ఒకరినొకరు గౌరవించుకునే ప్రయత్నం చేయండి దీనివలన కూడా వివాహ బంధం బలపడమే కాకుండా ఇక్కడ శని దోషమే కాకుండా రాహుకేతువులు కాలసర్పదోషం అలాగే రవిదోషము శుక్రదోషము కుజదోషము ఇవన్నీ కూడా చాలా వరకు కంట్రోల్ అయ్యి భార్యాభర్తల యొక్క ప్రేమాన రాగాలు పెంచుకునే అవకాశం చాలా వరకు కనపడుతూ ఉంటుంది ఇంకా కనుక చూసుకుంటూ ఉంటే చాలా దేశ విదేశాల్లో ఉండేటువంటి వ్యక్తులు కనుక చూసుకుంటే అసలు దశ దిశ అనేటువంటిది సుమారుగా ఉండదు ఎవరైతే శనికి సంబంధించిన దోషంతో బాధపడుతూ ఉంటారో వాడు పడమర దిశగా కనుక నివాసం చేయకూడదు పడమర దిశగా కనుక నివాసం చేస్తే వాళ్ళకి సమస్యలు మరింత ఎక్కువయ్యే అవకాశం కనబడుతున్నది అసలే దోషప్రదులైనటువంటి శని మీరు పడమర దిశగా ఉన్న కారణం చేత మరింత ఇబ్బందులు పాలు చేసి మిమ్మల్ని కష్టాలు పెట్టే అవకాశం చాలా వరకు కనపడుతున్నది ఇంకా దోషం యొక్క తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటే ప్రతి శనివారం కూడా చక్కని నల్లని నువ్వుల నూనె మీ శరీరానికి పూర్తిగా రాసుకుని చక్కటి గోరువెచ్చని నీళ్ళతోటి శుభ్రంగా తలార స్నానం చేయండి ఇలా చేయడం వల్ల కూడా ఆరోగ్యం సిద్ధిస్తూ ఉంటుంది తర్వాత శని యొక్క దోషం యొక్క తీవ్రత కూడా తగ్గు ముహం పట్టే అవకాశం కనపడుతూ ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరూ శని యొక్క దోషంతో బాధపడేవారు నుదుటన నిలువుగా అంటే బొట్టు పెట్టుకునే ప్రయత్నం చేయండి ఇప్పుడు నేను పెట్టుకుంటున్నాను కదా ఆ విధంగా నిలువుగా బొట్టు పెట్టుకునే ప్రయత్నం చేయండి అలా చేయడం వల్ల కూడా శని యొక్క తీవ్రత చాలా వరకు తగ్గు ముహం పట్టి సంతోషకరంగా ఉండే అవకాశం కనపడుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ విద్యార్థులే కావచ్చు వ్యాపారస్తులే కావచ్చు ఉద్యోగస్తులే కావచ్చు వ్యవసాయదారులే కావచ్చు ఎటువంటి రంగంలో ఉండేటువంటి వారి ఒకైనా సరే శని యొక్క తీవ్రత అనేటువంటిది చాలా వరకు కొంతమంది వ్యక్తులు కనపడుతూ ఉంటుంది శని చాలా బద్ధకస్తులు కూడాను చాలా బద్ధకాన్ని ఇస్తూ ఉంటుంది శని జన్మ లగ్నంలో కానీ రాసి కానీ ఉంటే కనుక వాడు చాలా బద్ధకస్తులుగా ఉంటూ ఉంటారు ఎవరి మాట వినరు వాడు చెప్పిందే ఒకళ్ళు వినాలి కానీ వాళ్ళు మాత్రం ఎవరి మాట వినని మొండి వాళ్ళుగా తయారయ్యే అవకాశాలు కనపడుతూ ఉంటాయి శని అనుకూలంగా కనుక లేకపోతే ఎన్నో రకాల ప్రమాదాలు జరుగుతూ ఉంటాయి ప్రతి పని ఎందు ఆలస్యం కలుగుతూ ఉంటుంది ఆస్తిపాస్తులు పూర్తిగా కోల్పోయే అవకాశం కనపడుతోంది కాబట్టి ముఖ్యంగా జీవహింస అయితే సుమారుగా చేయకండి జీవహింస చేసిన జీవహింస చేస్తూ ఉండగా చూసినా కూడా దోషంగానే చెప్పబడుతోంది మనకి శాస్త్రాల్లో ఒక్కొక్కరు మాటలు చెప్పి వింటూ ఉంటాం మనం ఏదైనా పుణ్యక్షేత్ర సందర్శనం కనుక చేస్తే మీరు చేసుకున్న పాపాలన్నీ కూడా పోతాయి పలానా దేవుని చూస్తే పలానా శిఖరం చూస్తే మనం శ్రీశైలం వెళ్ళాం అనుకోండి శ్రీశైల శిఖరం దృష్ట్యా పునర్జన్మ మన లభ్యత అని చెప్పి ఉంటూ ఉంటాం అంటే ఒకసారి శ్రీశైల శిఖరాన్ని కనుక చూస్తే మీకు మరలా జన్మ ఉండదు ఈ జీవుడికి ముక్తి కలుగుతుంది అని చెప్పేసని అంటే దాని అర్థం ఏమిటి ఆ శిఖరం చూసింది మొదలుగా పాపకర్మలో చేయకుండా సత్కర్మలు ఆచరిస్తూ ఉండమని అర్థం అంతేకాని ఒకసారి నేను చూసాను కదా నా పాపాలన్నీ తొలగిపోయాయి తర్వాత ఎటువంటి క్రూర కర్మలు చేసినా సరే నన్ను బాధించవని కాదు ఎప్పుడైతే మీకు శుభ సూచకంగా ఒక క్షేత్రాన్ని దర్శించారో ఒక మంచిని చూశారో ఆ మంచిని అక్కడి నుంచి అలవాటు చేసుకుని మిమ్మల్ని మంచిగా ప్రవర్తించమని చెప్పింది కానీ శాస్త్రం అది చూస్తే మీకు అన్నీ పోయాయి కాబట్టి మరలా మీరు పాపాలు చేయమని ఎక్కడ చెప్పలేదు కాబట్టి ఈ యొక్క విషయాన్ని పూర్తిగా గుర్తుంచుకోండి అంటే ఒకసారి చూస్తే ఎటువంటి పాపాలన్నీ తొలగిపోతాయని మన శాస్త్రం ద్వారా తెలియజేయబడిందో అలాగే పాపాలు కూడా మీకు వస్తాయి ఒకసారి చూస్తే ఎలా పాపాలు తొలగిపోయాయో అలాగే పాపకర్మలు కనుక చూస్తే అటువంటి పాపాలే మరలా మీకు ఆపాదింపబడతాయి అనే విషయం కూడా గుర్తుంచుకోవాలి కాబట్టి పాపకర్మలు చేయకుండా పాపాలను చూడకుండా మీరు జాగ్రత్త వహించినట్టయితే కనుక ఎన్నో రకాల శని దోషాల నుంచి అనేక రకాల దోషాల నుంచి తప్పించుకుని సుఖవంతమైన జీవితాన్ని ప్రతి రాశివారు ప్రతి నక్షత్రం వారు పొందిన అవకాశాలు చాలా వరకు కనపడుతూ ఉంటాయి రేపు రాబోయేటువంటి శారవిరామ సంవత్సరంలో మనకి కాబోయేటువంటి రాజు కూడా చాలా చక్కటి శనిగ్రహానికి మిత్రుడు బుధుడు అయిన కారణం చేత అఖండంగా ఉండేటువంటి అవకాశాలు ఎవరికైతే మనకి ఈ యొక్క శని ద్వారా అనుకూలతలు కలగాలో వాళ్ళందరికీ కూడా సుమారుగా అనుకూలతలు కలిగి మంచి జీవితాన్ని ప్రారంభం చేయడానికి అవకాశం ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కలుగుతుంది సో అని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమం చూసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నేను మీకు మరీ మరీ తెలియజేస్తున్నాను ఇంకా చెప్పాలనుకుంటే కనుక శనికి సంబంధించినటువంటి శని మిమ్మల్ని అనేక రకాలుగా బాధించడానికి అనుకూలంగా ఉండేటువంటి దుష్కర్మలు చాలా ఉన్నాయి
చెప్పాలంటే చాలా సమయం పడుతుంది సుమారుగా చెప్పనివన్నీ కూడా ఆచరించే ప్రయత్నం చేయండి ఇలా కనుక చేసినట్లయితే మీకు చాలా వరకు మేలు కలిగి శుభకర్మలు మీకు కలిగి శని యొక్క దోషం నుంచి శని యొక్క తీవ్రత నుండి ఒక్క శని అనే కాదు సత్కర్మలు ఆచరించడం వల్ల సమస్త గ్రహాలు కూడా శాంతించి మీకు మేలును కూడా కలిగించి మీకు ఉండేటువంటి ఎన్నో రకాల సమస్య నుంచి మీరు బయటపడేటువంటి అవకాశాలు ప్రతి ఒక్కరికి సత్కర్మలు ఆచరించడం వలన కలుగుతుంది సుమా అని చెప్పేసి అని ఈ కార్యక్రమం చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నేను మీకు మరి మరీ తెలియజేస్తున్నాను మరి ఇటువంటి గ్రహము మీ వ్యక్తిగత జాతకంలో ఏ స్థానంలో ఉంది ఏ స్థానంలో ఉంటే మీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది కలుగుతున్నాయి వీసా రావటం లేదా ఆరోగ్యం బాగోవటం లేదా ఉద్యోగం రావటం లేదా ప్రమోషన్స్ రావటం లేదా చదువు సరిగ్గా లేదా వ్యవసాయం సరిగ్గా పొందటం లేదా దాంపత్యం అనుకూలంగా లేదా విదేశాలకు వెళ్ళలేకపోతున్నారా గ్రీన్ కార్డ్ రావటం లేదా ఎక్కడికెళ్ళినా సరే ఉద్యోగ సమస్యలు వస్తున్నాయా రాజకీయంలో ఇబ్బందులు ఉన్నాయా సినిమా రంగంలో ఇబ్బందులు ఉన్నాయా ఎక్కడికి వెళ్ళినా గొడవలు వస్తున్నాయా కొట్లాట అవుతున్నాయా ఏ వాహనం ఎక్కడ ఏదో రకంగా మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతుందా వాహన ప్రమాదాలు ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉన్నాయా ఇట్లా ప్రతి ఒక్క అంశం గురించి కూడా వ్యక్తిగత జాతకంలో క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి తెలుసుకోవచ్చు అలా ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీ వ్యక్తిగత జాత పరిశీలన చేయించుకునే ప్రయత్నం చేయండి ఒకవేళ మీలో ఎవరైనా సరే మీ జాతకడ నా ద్వారా పరిశీలన చేయించుకునే ఉద్దేశం ఉంటే ఈ పైన కనపడుతున్న నెంబర్కి ఫోన్ చేయండి ఫోన్ చేసి మీ యొక్క డేట్ ఆఫ్ బర్త్ విశేషాలు నాకు తెలియజేయండి జాతక పరిశీలనకు తగిన రుసుము కూడా చెల్లించి నేను చెప్పేటువంటి పరిహారాలు కూడా పూర్తిగా పాటించి ఒకవేళ ఏదైనా జాతిరత్న దహనం చేయవలసిన పరిస్థితులు ఉంటే ఆ జాతిరత్నాన్ని కూడా ధరించి మంచి పరిహారాలు కూడా మీరు చేయించుకుని ఆనందకరమైన జీవితాన్ని పొందవలసిందిగా ఈ కార్యక్రమం చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నేను మీకు మరీ మరీ తెలియజేస్తున్నాను అలాగే ఈ కార్యక్రమం చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసిన తర్వాత పక్కన వచ్చేటువంటి బెల్ ఐకాన్ని మాత్రం ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోకండి అలా బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయడం వల్ల నేను అప్లోడ్ చేయబోయే ప్రతి ఒక్క వీడియో కూడా మీకు వెంటనే ఇంటిమేట్ చేయబడుతుంది మీరు యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి వెతుక్కోవాల్సిన అవసరం లేకుండా మరి తదుపరి వచ్చే కార్యక్రమంలో మరిన్ని ఆసక్తికర విషయాలు తెలియజేసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం